Paris, place de la République. Un quartier populaire de la capitale. Un point de rencontre pour de nombreux SDF de la région parisienne. Cette jeune femme est seule. Elle a 27 ou 28 ans. Elle ne sait pas exactement son âge. L'état civil du village où elle est née, au Maroc, est un peu flou. Elle s'appelle Mimunt, mais se fait appeler Linda. Sa famille habite à Strasbourg, mais elle s'est enfuie de chez ses parents il y a 10 ans. Mes parents, ils n'étaient pas bien, ils étaient trop méchants. Mon père, il m'avait attaché les... un, un jour dans ma chambre. Il avait fermé le volet, les fenêtres. Il faisait tout noir, il n'y avait pas d'air. Il m'avait attaché les mains et les pieds entre la chaise. J'ai appelé ma mère, elle, elle, elle m'a ramené à manger. Il l'a il a, il a, il a insulté. Il lui a dit de ne pas lui, rien me ramener. Mon, mon petit frère, il m'a il ramené. Il avait 8 ans à l'époque. Il s'est fait frapper à cause de moi. Alors je dis, je pars définitivement. Au lieu que je reste pour souffrir, pour que ma famille souffre. Alors je suis partie. Et depuis, Linda n'est jamais retournée chez ses parents. De son enfance malheureuse, elle a gardé quelques séquelles. Elle vit comme un animal traqué, toujours à l'écart, même quand elle mange le repas servi par les restos du cœur. Ça y est, j'ai tout mangé. Tu fais quoi Complex avec du lait chaud. Le soir Ah ouais, il est dans ça ici. Tout le temps. Mardi, jeudi et la samedi. Après-demain encore. T'aimes bien ça Pas trop, mais je mange, c'est mieux que rien. On est que je crève de faim. Son maigre repas est terminé. La nuit a envahi Paris. Linda aimerait s'asseoir tranquillement pour un moment de repos. Mais lorsqu'on est une femme seule, et que l'on vit dans la rue, on devient vite une proie. C'est pas grave, et alors Non, je veux rien. C'est rien, c'est ce point, t'as rien. Je t'ai dit de me laisser tranquille, Khlas. Ouais, tu, tu fais quoi, là Je fais quoi, rien. Je cherche, je cherche rien. Mais alors, Sinon, on aide la police, vite fait. Oui, si tu me laisses pas tranquille. Tu vas, tu vas galérer ton, 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 ton soirée, là. Mais tu... Mais avec nous, tu vois. Jamais de la vie, je viendrai avec fait, vous. Ça fait du bien avec vous. Euh, de... Je vais avec vous. Même tu as des beaux yeux, tu vois. Mais elle ne veut pas. Jamais de la vie. Tu pas envie Non. Jamais. Allez, casse-toi, casse-toi. Ne me touche pas. <rire> non, non, cassez-vous, cassez-vous. Allez-y là-bas. Même, tu vois, euh, tu t'approches pas de moi. Tu es, c'est de la honte. Là, je peux plus regarder. Oh, je me fais agresser, même harceler. Il y a des mecs qui viennent me provoquer, ils me proposent d'aller chez eux. Je dis, cassez-vous. Je leur dis que je fais pas le trottoir, je suis pas une structure tuée. Je fais pas le trottoir. Allez, les Strasbourg Saint-Denis. Ou l'hôtel de ville, ou Rup... oh, ici même, République. Qu'est-ce qui vient me déranger là Là, si je dors, on va venir me toucher, me propoter. Lui, il peut le faire, lui. Je lui mets, je, je reste avec mes chaussures, je lui, mets un, je lui mets un coup de poing. Je le frappe avec moi, ma jambe, avec la chaussure, au plein de gueule. Et j'écris au score au viol. Au viol. Quel racaille. C'est ça que je t'explique, c'est ça, les mecs comme ça. Je lui méfie des mecs comme ça, c'est des serpents. C'est ça tout le temps Tout le temps, même la journée. Il est minuit, Paris s'endort. Linda doit trouver un abri pour passer la nuit en sécurité. Ce ne sera pas dans un foyer. Elle s'y fait agresser, comme dans la rue. Elle préfère se débrouiller seule, mais elle doit souvent tourner pendant des heures avant de trouver un refuge. Si je, me, si je trouve une entrée, je me mets dedans. Ouverte. Ah non, là, non. Ça m'est déjà arrivé. Excusez-moi, monsieur. 
s'il vous plaît, bonjour, vous pouvez m'ouvrir la porte S'il vous plaît. C'est pour passer la nuit dedans, je suis d'or. Il n'y a pas de risque, je ne sais pas. Non, je pense pas. Merci, monsieur. Je dors là. Je ne sais pas qui habite là. C'est la première fois que je dors là. On ne sait pas sur qui je peux tomber. Je ne sais pas sur qui. C'est la peur des gens que j'ai en moi. Tu comprends, Olivia C'est ça, ma vie. C'est la peur des gens. Les gens, ils m'ont tellement fait du mal. Ils m'ont fait souffrir. Et j'ai la peur des gens en moi-même, de mes yeux, de mon cœur, de mon corps, de A à Z. Ouais, c'est vrai ça. Ma vie est détruite, j'ai plus de vie pour moi. Ma vie est devenue une, une vraie sauvage. Je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte. Ouais. Place de la République. Les mois ont passé, l'été approche. Linda ne fait pas la manche, elle non plus. Pour manger, elle fait la tournée des restaurants du quartier. Nous l'avons suivie avec une caméra discrète. Bonsoir, je vais savoir ce qu'il vous reste des trucs à manger, à donner, au lieu ah, de les jeter. Pas, pas comme ça. On m'a déjà donné ici deux oui, fois. Il faut passer voir le chef le matin après ça. C'est pas grave, merci quand même, bonsoir. S'il vous plaît, euh, de vous déranger. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à manger Du poulet ou... Vous n'avez rien Pas grave, merci. Excusez-moi, madame, il vous reste du, du poulet. Pardon ah, désolé. Excusez-moi, est-ce qu'il vous reste quelque chose à manger, s'il vous plaît Oui, prenez. Ça Oui, s'il vous plaît. Il vous reste du cocagne. Merci, c'est gentil. J'ai pas eu de chance de ma vie. Il fallait que j'ai de la chance, mais j'ai tombé sans malchance. Mais j'espère, un jour j'irai un bon avenir. Un jour je vais réussir de ma vie. Pourquoi pas Un jour j'irai un studio, j'irai un travail, les papiers, mon irénie. Et voilà. Je dormirai plus de la rue. J'irai un copain, un ami, un fiancé, un mari. Je vais, faire, je vais me marier, je vais faire des ans, deux gamins. Je vais cuisiner, faire le ménage, sortir, faire mes shopping. J'irai juste en sac à main. J'aurai pas besoin de ces sacs-là. Je m'habillerai mieux que ça.
Mais pour en finir avec la galère, Linda doit d'abord retrouver ses papiers. Elle les a perdus il y a cinq ans. Pour obtenir une nouvelle carte d'identité, elle doit aller à Strasbourg, une ville qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Ça fait des années que je n'ai pas vu ma famille, des ans, là, je vraiment... Rien à la force de les voir, je vais prendre la fuite, mais, mais je ne sais pas où je reste sur place. J'aimerais bien les rencontrer, j'aimerais bien, pourquoi pas Je tente ma chance, qu'est-ce qu'ils vont me refaire Ça fait des années que Linda hésite. Elle est tentée de retrouver sa famille, mais jusqu'à présent, elle a toujours renoncé. En attendant, elle doit encore trouver un refuge pour la nuit. Elle se rend dans un endroit bien connu par les gens de la rue. Là, on y va au dépôt des trains où je dors des fois. C'est là, pas loin, en face, tout droit. C'est ici que la SNCF nettoie les trains et prépare les couchettes pour les voyageurs. Une aubaine pour beaucoup de SDF. Il n'y a pas de cossin ni de duvet, ni... mais il fait chaud, c'est pas grave. C'est mieux que la rue Oui, c'est mieux que la rue. Ici, au moins, elle peut dormir en toute sécurité. Gare de l'Est, 7h30 du matin. Direction Strasbourg. Après des années d'hésitation, Linda a fini par se décider. Elle part pour chercher ses papiers d'identité et peut-être pour revoir ses parents. Il va partir Nous lui avons proposé de prendre en charge son voyage. Elle a accepté, mais elle est inquiète car elle ne sait pas vraiment ce qu'il attend à Strasbourg. Bizarre parce que ça. Parce que. Euh, euh, ça me rappelle des souvenirs. Ça me, fait, ça me, ça me rappelle des souvenirs et. Et, et c'est très, très tôt, très tôt. J'étais pas sûre de moi pouvoir partir à aujourd'hui, même, 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 aujourd'hui. Dans le train, les souvenirs d'enfance ressurgissent. Je suis allée en c'est bien. Mais je me suis presque noyée une fois, oh là là, que je, je voulais nager. Mon, heureusement, il y avait mon père, il m'a sauvé la vie. J'ai presque nagé, oh là là. Et j'étais allée encore à la plage. Quoi, ça, au Maroc Tu vois, finalement, ton papa, il t'aimait bien quand même. Ça fait, oui, à l'époque, il m'aimait bien. Maintenant, maintenant, je me doute qu'il a du mal à m'aimer. Strasbourg, la ville qu'elle a fui il y a dix ans. Linda va prendre une chambre dans un petit hôtel en face de la gare. Elle est loin du quartier où habitent ses parents et pourtant, elle est inquiète. Elle va hésiter à sortir. Je dis, je dis, je vais sûrement rencontrer ma famille ici à la gare, à la gare. Pourquoi ils viennent souvent ici Mais on ne sait jamais, je peux rencontrer mes frères, ou mon beau-frère, ou mon père. Non, ce n'est pas qu'ils viennent souvent à la gare. Mais je ne sais pas quest ce qu'ils font de leur vie, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. J'ai peur de leur, leur action, c'est ça le problème. Je les lâche au sort de l'hôtel, je les vois à l'arrêt de bus. Je ne sais pas quest ce qu'ils vont dire. Qui m'engueule Moi, je vais gueuler. Plutôt, je préfère, si jamais il faut que je rencontre ma famille, je préfère aller chez ma soeur que chez mes parents. Tu te rends compte d'un coup comme ça En fin d'après-midi, elle se rend donc chez sa sœur. Sa famille habite une cité populaire à la périphérie de la ville. Alors ma famille, ils avaient tout droit, tout droit en tournant. Je t'ai dit le bloc où ils habitent ma famille, c'est comme ça à peu près. Là, là, comme ce bloc-là. Comme cet immeuble là où ils habitent. En passant devant l'appartement de ses parents, Linda ne peut s'empêcher d'arrêter la voiture. Ça te fait quoi d'être là Ça me fait bien, je suis contente. Mais j'ai rien aimé monter chez ma famille. 
Son nez est monté. Je comprends, ouais. Viens, viens, on va une fois, je vais voir s'ils habitent encore là-bas. Je vais, je vais voir la sonnette, si, sur la sonnette, s'il y a marqué le nom. Linda va entrer dans le hall. Elle ne sait pas si ses parents habitent toujours là. Et surtout, si elle aura le courage de monter. Oui, ils habitent encore là. Il y a encore le nom Oui, là. Non, mais je monte pas, non, non. Tu crois qu'ils sont là ou... Oui, ils sont là. Ah oh, putain, ça m'énerve. Je, je suis venue juste devant, je peux pas monter. J'ai pas le courage. Finalement, Linda préfère se réfugier dans la voiture. Ils vont me dire tout ce temps où t'étais, c'est maintenant que tu viens. C'est ça le problème. Et j'ai peur de les voir, de les regarder en face. Regarde comment je suis, comment je suis habillée, mon look. J'ai changé de look. Ils vont, ils vont même pas me reconnaître. Déjà que je, je, je suis retournée la deuxième fois, ma, ma petite sœur, la, la dernière, elle me disait « Moi, j'ai pas de sœur. J'ai pas de sœur. Ma sœur, elle est morte. » C'est qui, ça C'est pas ma petite sœur, ça je le... ah, Regarde, elle est là, elle est là. Ah, regarde, elle est par la fenêtre. Elle est mignonne. Elle est toute petite. Elle est grosse. Elle est costaud avec sa coupe de cheval. Merde, ouvre la fenêtre, je vais l'appeler. Tu la trouves mignonne hein Oui, elle, elle est toujours mignonne. Elle a un petit visage. Je me demande est-ce qu'il y a mon père et ma mère Qu'est-ce qu'ils deviennent, les pauvres Ça t'inquiète quand même Oui, je me demande si mes parents ne sont pas allés à la Mecque, ou ils ne sont pas allés au Maroc. Ou ils... Je me demande s'ils sont malades ou pas. Je me demande s'il n'y a rien qui lui est arrivé. Viens, on va, on va voir chez ma soeur. Je vais chez ma soeur, moi. La soeur aînée de Linda habite un immeuble vers dans le même quartier. C'est vers là-bas, je crois, non Je crois que c'est vers là-bas. C'est là. Attends, je vais voir s'ils sont là. Cette fois, elle a le courage de sonner. Mais ici, personne ne la connaît sous le nom de Linda. Pour l'état civil et pour sa famille, son prénom, c'est Mimount. Allô Allô C'est qui Elle est là, Farida C'est qui Bonsoir, elle est là, Farida C'est qui C'est Linda. Linda C'est qui, Linda La sœur de Farida. Mimount Ouais. C'est qui toi C'est le mari de Farida Attends, on monte. Quel étage 12. 12 Ah, c'est haut. Attends, on, on monte. Au oh, 12. Nous ne pourrons pas suivre Linda. Sa sœur nous interdit de filmer les retrouvailles. Des retrouvailles pas vraiment chaleureuses, si l'on en croit Linda, que nous retrouvons le lendemain matin dans sa chambre d'hôtel. T'étais contente hier de voir ta sœur Qu'est-ce que t'as ressenti Oui, non, je n'étais pas vraiment contente, j'étais mal à l'aise. Euh, tu as bien vu ma soeur comment elle était Attache les cheveux, elle m'a donné une barrette, une barrette neuf, hein, de le paquet. Euh, Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre ah, Enlève le faux, la retour de ta taille, elle m'a dit ça fait... Ça fait c'est pour l'été, faut pas fumer. Je dis que je fume la cigarette, le shit même. Je dis c'est mon problème, je fume le shit depuis 10 ans. Mais tu comprends que c'est un décalage dans, dans l'éducation Mais je comprends pas. Même chez musulmane Olivia, en plus, ça me fait rire, je rigole, je me marre, vraiment. Quand je lâche les chevaux, je les lâche pas. Que... Où est le problème Il y en a plein, il y a plein de musulmanes. Ils ont les chevaux lâchés ou attachés. Ils mettent des mini-jupes, des shorts. Même moi, je mets des mini-jupes. Je veux être libre, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est mon droit. Je suis majeur, je suis vacciné, majeur vacciné. Je ne suis pas obligée de, de faire comme ma, ma famille, mes frères et mes sœurs, de euh, suivre la même religion qu'eux. Voilà. Linda ne retournera pas voir sa famille. Maintenant, je ne peux pas retourner chez la famille. Je ne peux pas faire un marché, un marché en arrière. Impossible. Je fais qu ce que je veux. Maintenant, c'est trop tard. Ça fait 10 ans. Avant de rentrer à Paris, elle passe d'abord à la préfecture pour récupérer ses papiers d'identité. Comment ça s'est passé alors, Linda euh, Voilà, j'ai ça. Ils m'ont donné ça en attendant euh, que j'ai mes, mes papiers. Bientôt, je ne serai plus que l'on T'es contente Oui, je suis contente. 
Est-ce que, est que ça peut changer ta vie, ce genre de Oui, bien de sûr. Le... Que j'ai remis papier, ça va changer ma vie. J'irai même un studio, peut-être. Un travail, un studio. Un travail déjà, les fiches de paye. Retour à Paris. Linda est restée deux jours, à peine, à Strasbourg. Elle décide de reprendre le train sans revoir ses parents ni sa petite sœur. Je suis allée les voir ce soir pour lui dire au revoir à ma sœur. Mais il y aurait des problèmes. Elle m'aurait pris la tête comme hier. Et moi, comme j'ai un seul caractère, je peux balancer n'importe quoi. Il y a le petit, il y a le mon neveu. Je peux pas. Je respecte quand même. Tu veux que je fasse quoi C'est pour ça que je ne suis pas allée, j'ai tout évité. C'est pour ça que j'ai tracé ma route pour aller à Paris. Je préfère encore aller à Paris, de rester à Strasbourg. Mais je reviendrai. Je reviendrai pendant trois mois. Peut-être ils auraient changé ma femme. Linda vient de vivre une parenthèse avant de retrouver la galère de la rue. 